И у нас пришла зима. Вот такая красавица зима. Елочка красивая какая. Соседка у себя уже начала чистить снег. А мы еще бездельники не чистили. Всем привет! Он так шкрипит. Он так шкрипит. Вот так за ночь снег припорошился. Красиво. Это соседа. Соседская стеночка. Заборчик с виноградом диким. Как хорошо цветы зимние, как елочки стоят припорошенные. 21 ноября, Московская область, 2020 год. Уже время около трех часов дня. Начинается пасмурность, темно. Уже скоро начнет темнеть. Грустно. Сегодня плюсовая температура, все тает. Я вас немножко качаю. Стабилизатора у меня на телефоне, конечно же, нет. Тема сегодняшнего ролика такая. Короткого ролика, я постараюсь не затягивать. Нужен ли газ в деревнях Московской области? Мы в этой деревне живем 6 или 7 лет. Вечно забываю, в каком году мы переехали. Будем считать, что 6 лет. Первый... В августе мы переехали. Первый год мы дачный домик утепляли всеми возможными способами. В силу. Ну, там обустраивались, там то интернет проводили, то телевизор, то еще что-нибудь. Потом я усиленно работала, мне некогда было заниматься газом. А потом перед первым классом ребенка, у меня было свободное время, я решила поездить, поузнавать, будут ли газифицировать нашу деревню. Не понаслышке знаю, что, например, в Белгородской области, муж из Белгородской области, соответственно, его родственники тоже в Белгороде и в области живут. Даже если дом... Жители не хотят подключать газу, то все равно газовая труба на хуторе, там, ну, на в деревне идет к этому дому, а дальше уже все зависит от жителей, хотят, не хотят. Главное, что она подведена. Съездила я в администрацию, они сказали, что они этим не занимаются по поводу газа. Ну, типа вы можете даже никуда не ездить, потому что меньше ста жителей прописаны в деревне. Даже вас в план ни в какой ставить не будут. Ну, я на этом не успокоилась. Мне было скучно. После работы мне было дико скучно дома. Поэтому я поехала дальше. Это я была в администрации местной сначала. Потом я поехала в газовую службу на Рафаминск районную. Оказывается, что там с нами вообще не хотят разговаривать, работать. Типа нас передали в Одинцовское управление, поближе к Москве. Я написала письмо, ну, напечатала на компьютере письмо и собрала подписи с жителей деревни. У нас получается деревня на три стороны, как бы три улицы. Прошлась, 88 подписей собрали. Мы в магазине оставила девочки тоже, кто приходил в магазин, кого я не застала дома, тоже поподписывали. И поехала в Одинцово в эту газовую службу. Приехала туда. Естественно, со мной никто не стал разговаривать. Потыркалась я по операторам. Операторы эти вопросы не решают. Единственная одна оператор попалась более-менее адекватная. Говорит, вы можете прийти к начальнику, но только вам нужно письмо переписать. Не то, что, как я написала, Прошу включить нашу деревню в газификацию на следующую пятилетку, такой-то, такой-то промежуток времени. В, нашем, в нашей деревне, типа, столько-то жителей, подписи, телефоны, контакты, при, ну, на приложении столько-то столько листов, в соответствии с тем, сколько было листов на приложении. Девочка-оператор говорит, перепишите, пожалуйста, у вас очень а, дерзко написано письмо, нужно не... Ставить перед, перед фактом, просить внести. А нужно вообще там чуть ли не на коленях в письме встать и переписать это письмо в соответствии с тем, что, может быть, вы нас внесете в газификацию, план газификации когда-нибудь, зачем-нибудь. 
В общем, я, конечно, записалась, а принимал он два раза в месяц, там буквально два часа в день. То есть четыре часа в месяц. Я, конечно, записалась на какой-то там ближайший понедельник или вторник, но у меня так и не получилось туда поехать, потому что псих меня <смех> накрыл, потому что собирали подписи, ездили то туда, то сюда. Так ничего и не добились на тот момент. Наша речка Таруса. Приток ее в мае. 2019 года было собрание деревни. Нашу деревню пере, именно, пере, как статус поменяли деревни. Стало село. Потому что в Нарфаминском районе два одноименных названия. Там осталась деревня, а у нас стало село Крюково. Так что вот в Московской области всего лишь около 70 километров от Москвы Газ не планируется подвести жителям, где в деревне меньше ста человек прописанных. То есть даже в проекте мы на тот момент нигде не стояли. Может быть, сейчас, конечно, мы где-то и стоим в проекте. Но речка движется, не замерзла при плюсовой температуре, что естественно. Так у нас заснежено. Прерывает меня дочка, не дает с вами поговорить. Основную мысль, я думаю, вы уловили. Не буду больше вас задерживать. Вот такая кратенькая болталочка. Снежная погода. На самом деле очень красиво. Каждой веточки снежочек. Но при этом нет мороза. И нет гололеда. Что очень я не люблю. Прощаюсь со всеми. До новых встреч.